，只是有一些事，我却是要做。若不救十三，我王林一声求道：“求的是什么道？”王林抬头看向天空，心念一定，从军营至妖将所在宫殿有六门，若是没有传送阵，便只能一一闯过后才可进入内部。六门内外把守森严，且此地有阵法笼罩，一切瞬移无法施展。在第六门外，王林现出身影，眼前第六门高约十丈，四周连接外墙，阵法静置之光。在其上闪烁不断。王林刚一现出身影，便有喝声从门下守卫传来，来者止步，速速离开。若再踏出半步，杀无赦。王林抬头看去，眼中一片冰寒。他深吸口气，一抹储物袋，仙剑立刻飞出，换绕在其身前。其内更是传出许立国的连连吼叫。仙剑一出，第六门外的守卫顿时眼露杀机，死死的盯着王林。王林踏出一步，那些守卫顿时冲上前来，各自展开妖力，阻止王林。面对这些妖兵，王林脚步未停。一步一步踏出，他身边的仙剑呼啸中疾驰而去。凡是阻拦王林脚步之人，首先要面对的便是剑芒。阵阵惨哼之声回荡，王林身子一跃而去，整个人踏在了仙剑之上，直接冲向第六门。他身子位置，剑芒已然呼啸而出，化作一道十丈光芒，落在了第六门上。第六门碎裂，化作无数碎片向后席卷而去。在第六门后与第五门中间的广场，有数千妖兵，此刻立即被那碎片冲击，纷纷退后。在第六门破碎之际，王林走近，我要见妖将。他声音平淡，可却有一股威严蕴含其内。徐徐传递开来，杀！一声杀吼，从广场上的数千妖兵口中传出。他们的使命便是在妖将填关时，杀死一切闯入者。面对数千妖兵，王林神色从容，目光寒冷。他身子向前跃，从仙剑上踏出，双手掐诀，向前一挥，顿时一股怪风凭空而起，形成一道飓风漩涡，呼啸间弥漫广场之上，硬是从数千妖兵中吹出一条通道。王林踏步间，直接横渡了广场，来到了第五门下。他身子没有半点停顿，右手掐诀，仙力凝聚，按在了第五门上。第五门崩溃，强大的冲击力使得此门碎片向着四面八方散开，好似一场风暴一般。五门之后，上万妖兵早客，知晓了有人闯攻，此刻严阵以待。在五门崩溃的瞬间，这上万妖兵立刻齐声大喝。与此同时，他们的妖力以一种奇异的方式凝结在一起，形成了一股逼人的妖气。在五门碎裂的刹那，这妖气疯狂的冲去。以亡灵的修为，面对这股妖力，也要身子退后数步，暂避锋芒。与此同时，他一排储物袋。三把的自朱雀星的无名剑鞘立刻从储物袋内飞出，紧接着三道剑气蓦然间从剑鞘内涌现，好似三条怒龙般冲入午门之内，与那妖气撞击在了一起，阵阵轰鸣回荡，好似大地都在震动。王林身子化作一道闪电，仙剑开道，踏入午门，那上万妖兵妖力纵横，好似一面妖力之墙，阻止王林前行。王林目光一闪，拿出劲幡，一抖之下，无数劲质化作黑气，好似一条条黑色的游龙，在他身体外疯狂的盘旋。借着剑鞘剑气，仙剑剑芒，劲幡黑气，王林一路势如破竹。踏步而去，此刻午门外的那数千妖兵也冲杀进来，从后面对王林形成了包围之态。妖将大人，王林求见。王林的声音徐徐传荡，他相信妖将即便是闭关，也一定可以听到。但随着时间的度过，妖将却是没有半点反应。此刻王林前后左右尽是妖兵，王林眼中寒芒浓郁。这一路上他没有主动展开杀戮，但此刻却是不得不杀。面对包围，王林拇指抬起，即灭指的威能在这一瞬间展现而出，天地色变，方圆百丈之内，所有妖兵立刻身子一顿，迅速枯萎。全身血肉妖力疯狂的宣泄而出，融入王灵母指内。王灵身子好似一道电光，直奔第四门而去。一路之上，再无一人可以阻拦其半步。他的拇指在瞬间便按在了第四门。轰！四门崩溃。在这一瞬间，一个苍老的身影从四门内一步踏出，一股碳薄的妖力化作一条巨蟒，直接冲出，一口向王灵吞来。给我退下！与此同时，沧桑的声音低喝而出。王灵的拇指与那妖力化作的巨蟒相碰。在这一瞬间，王灵身子退后一步，那巨蟒自是哀嚎一声。身子寸寸崩溃，巨蟒之后，那苍老的身影蓦然一晃，传出一声闷哼，其身子噔噔噔退后数丈，这才稳住身子。王林向前一踏，一步迈过第四门，展现在他眼前的，除了无数妖兵之外，还有一个一头苍发的老者。这老者王林不陌生，正是一年多前与管事参军一同去了黑甲军营之人。老者面色苍白，眼露不敢置信之色。他一年多前曾看到过王林，当时此人修为与他相差不多，但今日再遇，对方却是修为暴增。若非他之前借着妖兵之势，而且打开了体内全部封印，几乎是偷袭之下。恐怕对方根本就不会退后一步。王林踏进此地，寂灭指之威再次展现。那老者低吼一声，立刻全身妖力纵横，那巨蟒再次凝化而出。他整个人融入巨蟒之内，蓦然间向王林再次吞来。既然妖将大人不见，那便莫怪王某展开杀戮。王林眼露寒芒，指缝内的杀戮灰气立刻散开，迅速融入四周。他双目内顿时涌现出浓浓的红芒，其内蕴含了滔天的杀机。这一刻，杀戮先决，被王林毫不犹豫的施展开成。杀戮之气弥漫天地，王林不与那巨蟒缠斗，而是身子一晃，好似闪电一般冲入那些妖兵之内。抬手之间，便有法术展现，便有妖兵身亡，连同他身后五门六门内的妖兵，数万妖兵把王林包围在内，疯狂的冲杀而上。他们妖力纵横间，更是彼此配合现出阵法。这些阵法一旦成型，便立刻把所有妖兵的妖力凝聚，时而
除非神通滔天，否则的话，在这无数妖兵一阵法凝聚妖力中，想要冲出却是极为艰难。他可以杀一人，可以是十人、百人、千人、万人，但杀完后却是体内仙力耗尽。亡灵的法宝，仙剑、弯刀、劲幡、剑鞘，在他四周被神识操控，展开了无穷的杀戮。与这些法宝相比，他的杀戮仙诀更是占据了极大的优势。每杀一人。杀戮仙诀便多出一丝威力。虽说百人中或许没有一人可以凝结灰气，但随着杀戮的延续，这种范围在不断的缩小。亡灵双目一片杀戮，各种神通法术在其手中不断的幻化而出。只是四周妖兵太多，他们妖力融合后所施展出的妖力神通也是极强。如此一来，亡灵即便是修为达到了应变后期大圆满，体内的仙力也是在飞快的损耗。亡灵一排储物袋，大量的仙玉立刻飞出，在他身体裂盘旋，他一吸之下，这些仙玉顿时成为飞灰，仙力融入他的体内。飞快的弥补消耗，周而复始之下，监狱大量的损耗。化魔指，亡灵没有引发体内魔念，而是以应变后期大圆满的修为，施展出了第二十杀招。化魔一现，立刻天地之间妖力疯狂的被一股魔气推开，魔力纵横间，亡灵右手食指好似那索命的阎罗，一指按去，立刻身体百丈之内尽是砰砰之声，无数妖兵身体被魔气钻入，力就疯狂的自爆，阵阵血光立刻染尽天地。亡灵身子向前踏步，硬是从数万妖兵中杀出一条血路，直奔第三门。一指之下。四周地面的鲜血立刻化作一条血光，顺着化魔指冲出。那化作巨蟒的老者想要阻止血龙，但却在阻拦的瞬间，身体砰的一下崩溃了。他死在了化魔指下，化魔指催动的血龙印在了第三门上。但听轰隆隆的巨响过后，第三门崩溃，崩溃中又有上万妖兵从其内杀出。在这些妖兵之中，还有五个满头苍发的老者。这五人目光如电，随着妖兵走出，锁定了亡灵。亡灵暗叹一声，以他之力走到这里已经是极限。那出来的五个老者，每个人的修为都不弱于阴变后期，再加上四周的数万妖兵，王林知道自己想要再破开第二门，唯有使用所有神通中的最后一招——司徒南传授的必杀之机。王林神通中威力最大，惊天动地，无限接近下品仙术的第三十杀招——妖灵之地，以冰拳为重。此话的确如此。若我有数十万不弱于结丹的妖兵，即便是问鼎修士，也一样要败；若我有千万不弱于结丹的妖兵，再加上一些统领、都统程度的将领，配合阵法之下。即便是问鼎后期的修士，我也敢与之一战。同样，若我有妖帝之俊，集合亿万妖兵，配合妖帅、妖将，那么即使有达到了问鼎虚实阴阳二义的修士，又有何惧？亡灵长叹中，面识着数万妖兵，面对那五个相当于应变后期的老者，他抬起了右手的小指，向前看似缓慢的横扫一圈。黄泉，亡灵口中清楚这两个字：黄泉指三十杀招中的杀招，无限接近下品仙术。即便是司徒南，当初传授之时，也曾大为犹豫，一指点出，天空之上蓦然间一暗，一道道奔雷突然出现。划过天际，与此同时，整个天空好似被人一手拨开一般，一副巨大的山水画轴出现，横铺天际。这一指景象，把亡灵的意境神通勾起，阵阵灰气从天空的画幕中疯狂的扩散而出，以难以想象的速度相互融合在一起，形成一道由灰气幻化而成的又一个黄泉指。亡灵头发无风自动，他眼中杀戮之气浓郁，全身灰气缭绕，与天空中那幻化而出的又一个黄泉指相互辉映，一指点出，包围亡灵的数万妖兵。几乎全部身子一顿，一道道灰气从他们的头顶蓦然间散出，飞快的融入到天空中那灰气组成的黄泉指内。与此同时，亡灵身子升空，整个人与那黄象指相融。这一刻，天地之间只剩下了这一指，一指黄泉融合黄象之内，亡灵整个人蓦然冲出，直奔第二门而去。那五个修为相当于应变后期的老者，尽管内心震撼那黄泉一指，但仍然咬牙冲出，展开妖力进行阻拦。但他们还是小看了黄泉指的威力。当年亡灵应变中期，施展这黄泉指，便能与问鼎中期的陈涛一战。虽说失败，但这一指却是给了陈涛极大的震撼。此刻，亡灵修为达到了应变后期大圆满，这黄城只在他手中施展，足以威胁问鼎修士。这才是亡灵真真正正的杀招。一指之下，五个老者纷纷口喷鲜血，他五人身子不由自主的退后，无法阻止亡灵半步。第二门，亡灵尚未临近，但却在他的黄泉冲噬中崩溃。第二门内没有妖兵，只站着一人。这一人身材矮小。但却目光如电，在第二门崩溃的瞬间，在亡灵黄泉指落下的一刻，他低吼一声，双手在身前好似修士一般掐诀，双手叠加向前一推，一声好似风暴席卷大地的声音立刻回荡。只见亡灵的黄泉指在此人双手三寸外停下，与此人双手之间形成了一个拳头大小的小球。这小链通体白色，其内有无数黑色的闪电，轰隆隆的闪烁不断。那身材矮小之人。坚持了三息后，身子立刻向后飞去，在地面上生生留下了两道深深的刮痕。他并非是自行退后，而是被亡灵的黄泉飞推动。他不得不退。若是再坚持，他心知自己决然无法接下这一指，强行接下，只能落得身体崩溃的下场。这一退，便直接退出了百丈。那矮小之人低喝中，硬生生的止步。他手掌三寸外亡灵的黄泉指，就如同一个漩涡一般，不断的吸收着他的生机。王统领，我乃妖将大人麾下第一都统，你到底想要签什么？我要见妖将。王灵话音刚落，从他身后二门之外，那数万妖兵身上再次散出大量的灰气。这些灰气好似一条条苍老
这些灰气入体，黄泉指威力瞬间达到了一个巅峰。这个巅峰的威力，那身材矮小之人顿时清晰的感受到。他面色大变，身子再次退后。这一次，他的身子直接推到了第一门上。只听“砰”的一声巨响，第一门崩溃。与此同时，这身材矮小之人口中喷出一口仙汤，身子被远远的抛出。在他身子抛出的瞬间，一个高大的身影从第一门内踏出。此人没有二话，直接一拳挥起，迎向亡灵的黄泉指。亡灵几乎在瞬间，立刻无比清晰的感受到了这一拳内蕴含的战意。十崩拳意，好似洪水一般，由天席卷而来。一崩，二崩，三崩，转眼间，这十崩拳意疯狂的怒浪而来，一波强过一波。七崩，八崩，九崩，无穷无尽的拳意，好似天地融合于一处，轰然落下。亡灵的黄泉指，在这一刻挥起浓药，他眼中杀戮之色顿时滔天。第十崩，只听轰隆一声巨响，在亡灵与那身影四周，大地好似被掀起一般，迅速向四周剧烈的扩散开，居然形成了一层如同海面般的波浪。扩散中，波及十里，亡灵立刻感受到一股难以想象之力从前方呼啸而来。化作黄泉的右手小指，顿时传来阵阵咔咔之声，力随直走，波及全身。在这大力之下，亡灵身子退后，地面之上，在他脚下出现了两道深深的痕迹，一直退到三丈外。亡灵右脚向后一踏，身子止住，十里波纹扩散之下，二门之外那些被黄泉之气吸纳的妖兵肉身，纷纷化作飞灰，随同大地的波纹四散开来。除此之外，十里之内的建筑阁楼随之瓦溃，这些肉身与建筑的碎末在崩溃中形成一道气浪，远远的扩散开来。唯有那数个修为相当于阴变期之人，全力抵抗之下。才在这风暴之中幸免。与此同时，杀戮仙诀炼化而来的沙袋灰气，从四面八方化作碎末的血肉之中飘散而来。亡灵这一次的杀戮极大，杀戮之气炼化出了四道，加上之前司马炎的那道，一共五道灰气，如同五条苍龙般飞来，环绕在亡灵左手指缝间。好一个指力神通，一个低沉的声音从亡灵的前方传出，尘烟消散后，露出妖将那魁梧的身影。他此话说完，身子一点，硬生生的止住退后的冲势，体内妖力疯狂的运转，这才稳住身子。他目光如电，双脚向前一踏，三纹距离瞬间迈过。与此同时，他的右手向前一拍，这一拍之下，立刻四周风云涌现，十里之内的平地好似真的化成了大海一般，整片海洋随着妖将的一拍，顿时呼啸，疯狂的向着亡灵冲去。接下，本将这是妖海摆浪，你才有资格与我对话。亡灵身子在退，他几乎立即感受到了四周天地之间妖力的变化。这些妖力本是虚无缥缈之物，但在妖将的此神通之下，却好似如实质一般，化作了秀型的海洋。妖将的一拍，就好似把这海洋拨弄起来一般，向着自己所在之处疯狂的涌来。与那十崩拳意相比，这妖海摆浪威力更巨，而且其内蕴含的神通更是隐隐超过了拳意。面对这化作实质的妖海之机，亡灵脑中如同电光一般闪过一个念头：当年朱雀星的修魔海，曾有一个传闻，据说是无数年前有一个大神通的修士，一世神通之下，把有形之海化作了无形的雾气，这才有了这修魔海极为独特之貌。当年亡灵听闻之传说时，虽说震撼，但内心多多少少却是由此不敢相信。可今日，他亲眼看到了妖将把天地间无形的妖气化作实质的妖海，这一幕除了让他震惊之外，更多的却是无尽的沉思与思索。妖海室中，妖浪一波波涌现，转眼间便达到了三十波。冲击之下，亡灵身子不断的后退，后退不代表失败，更多的世界退势。思索破解之法，妖海三十浪叠加之下呼啸而来，紧追亡灵。亡灵退后中，双手迅速掐诀，打出一道道禁制，不断的在身前阻止妖浪袭来。只不过这些禁制，在那妖海之浪下，却是好似脆弱的薄纸一般，历久崩溃，化作点点黑芒，消散天地之间。眼看妖海之浪越加凶猛，亡灵退后中目光一闪。正要从储物袋内拿出姚希雪的血色玉符抵抗之时，忽然他脑中鬼使神差般浮现出了从那第二个石像体内吸收的金色符文。这符文出现的极为突然，但却好似印在了亡灵脑中一般。亡灵没有理会，直接拿出大把血色玉符，退后捏碎，顿时阵阵血光立刻闪耀天地。这血光把亡灵全身包裹。与此同时，那三十浪冲击而来，落在了血光之上。只听阵阵轰隆隆的巨响传递，就好似怒浪拍打在了岩石上一般。血光坚持了数息，立即崩溃，妖浪再次涌来。随着妖浪的越来越近，亡灵脑中那金色符文也越来越清晰，越来越深刻。亡灵目光一闪，修道至他这个程度，身体已经达到仙力透体、空明遁来的程度。按道理来说，在战斗之中，绝对不会脑中突然出现某个事物。但此刻，那金色符文却是剧烈的闪烁，甚至隐约想要挣脱，欲要从亡灵脑中飞出一般。在这金符的干扰下，他百念不通，甚至体内仙力运转都受到了脑中金芒的干扰。亡灵目光一闪，空穴来风未必无因，神念符文未必无果。他心念一通，索性放开心神。右手顺势画出，打出一道禁制后，指缝间的灰气立刻散出，在他身前凝聚。亡灵右手食指迅速划过，一笔，一条灰气苍龙扭曲间化作一个符文。符文画出，亡灵力就清晰的感受到全身百念通达，一股不得不释放的感觉悠然而起。这符文一现，在波浪后的妖将目光顿时凝重。这符文他看来没有丝毫威力，可在这紧要关头，能被亡灵师斩出的神通绝非等闲。亡灵右手食指未停，顺着符文再次画出，又一条灰气叠加在了那一笔符文之上，眨眼间形成了两笔符文。妖将双目凝重之
，他脑中金色符文立刻融化，化作一股金色之力，顺着手指融入到了那三笔符文之内。就在这时，一股半弧的气息忽然之间从那符文之上涌现，这股力量极为强大，妖将内心一禀，他迅速把三十浪瞬间提升至六十浪，向前一拍，轰隆隆间，那符文迎向妖浪，三十浪顿叫崩溃，那金色符文金芒暗淡，在又一个三十浪来临之时，与之消融，化作虚无。但就在这时，那化作虚无的金芒内，立刻有三道灰气激射出，居然穿透了妖海，直奔妖将而去。妖将目光一凝，喝道：“加开！”一字之下，其身前七尺处，立就无声无息间出现了一道妖力之幕，三道灰气落在其上，这妖力之幕力就剧烈的晃动起来，三道灰气顿时反弹而回，略有暗淡。好一个符文神通，亡灵！我之前却是小看了你，不过看着符文，后续尚有不少变化，你全部施展出来，与我酣然一战。妖将目光明亮，大笑中一步踏出。十三在哪？亡灵冷言问道。打完再说。妖将气哈一笑，目光如炬。亡灵目光一闪，退后数步，说道：“我最后的杀招，一旦用出，你从此无疑。”哦，那便使出看看，若真能杀我，老子心服口服。妖将身子一晃中，四十浪母而出，在其前方汹涌而去，直奔亡灵。杀了你，恐怕这天妖俊我也无法容身。你且看好，能否抵抗这一击，你自会心知。亡灵不去接那四十浪的妖海，而是整个人拔地而起，出现在百丈高空，蓦然向下望去。妖将眼露奇异之芒，心念一动下，四十浪的妖海立刻收回。环绕在其身体四周，此刻的他就好似被四十条海龙膜拜一般，整个人如同一尊海之妖仙。王灵身在半空，闭上双眼，妖将之强远远超过了他的想象，十崩全意，只能说是他的神通之一。那妖海百浪才是他真正的绝招。至于此人是否还有更深的杀招，三林虽说不知，但却绝不愿意尝试。此人修为虽说只是相当于应变后期大圆满，与他相当，但此人的神通却是远远超过了王灵。在神通上，王灵不得不承认自己不足，即便是配合法宝，王灵也没有十足的把握可以战胜此人。这是他修炼至今数百年来第一次面对修为相当之人，不但没有把握取胜，反而稍有不慎便会败落。而且此就身在对方城内，亡灵是为了救十三，一旦自己受伤，那么救人之事怕是就要烟消云散。所以这一战，亡灵知晓自己没有把握战胜对方后，便有了取巧之心。他身在半空，双目紧闭，脑中回荡当年在破碎的仙界一处看到了那个巨大的手印。当年亡灵在仙界之时，便在那手印旁感悟很久，再与红蝶一战，更是凭着感悟把那一世挥舞而出。但此事却只具虚表。没有任何的攻击之力，不过此招却是几乎无人能看透。毕竟其出现之时，气势已经达到了一个无法思议的程度。王林脑中那巨大的手印渐渐凝实，心态调整到了当年感悟之时。这一救，他猛地睁开双眼，其眼内有莫名之色闪动，一眼之下看向大地，他忽然有种好似俯视苍生般的感觉。至于那妖将，更是在他眼中如同蝼蚁一般。这眼神被妖将看到，他心神第一次巨震。这这目光，只有在古妖大殿内。我第一次看向那古妖之像时，才有过类似的感觉。即便是妖帝都不具备。妖将身子一震，身体四周的妖浪立刻不受控制的急速旋转。亡灵伸出右手，向下一按，一按之下，顿时天空一暗，各种奇异之气从四面八方凝聚而来，在亡灵身下居然形成一个巨大的掌印。一掌按下，妖将身体巨震，他四周的妖浪顿时汹涌澎湃，在他身前不断的旋转。他整个人在这一刻，眼前所见，整个世界都被这掌印取代。这掌印几乎刚一出现，便立刻从天而降，一股无法战胜、无法抵抗。甚至无法闪躲的感觉，在其心中蓦然而起，好似这一掌便是天地，这一掌便可灭世，这一掌便可摧毁一切生灵。这种感觉环绕内心，妖将身子不受控制的颤动。这一掌虽说尚未落下，但仅仅气势便几乎摧毁了他的战意。妖将挣扎的咆哮一声，一股不甘心的情绪在其内心涌现而出。他抬头看向那迅速落下的掌印，战意疯狂的涌现。即便你是天地，也要战；即便是你可灭世，也要战；即便你摧毁了一切生灵，也无法摧毁我心中的战意。其身木然拔地而起，一声不屈的咆哮，回荡天地。妖将身体四周的妖浪随之而动，化作无数海龙冲天而去。掌印落下，妖将全部的战意达到了顶峰，但在这一刻却是微风拂面，掌印从他的身体上一扫而过，没有发生任何变化。妖将一怔，这种表情在他脸上几乎很久没有出现过。随之而向的，则是一种生死刹那过后，那不由自控的余悸。你已经死了。亡灵身子从半空落下，看向妖将，妖将脸色复杂，看着亡灵，内心升起一丝疑惑，缓缓说道。这是什么神通？王林神色从容，平淡的说道：“此招无名。”妖将沉默少顷，身体外的妖浪迅速收入体内，全部消失。他看着王林，说道：“这一招你尚未学全。”王林神色没有半点变化，只说了一句：“你可以再尝试一下。”妖将面色阴晴不定，他虽说怀疑对方此神通只具备虚幻，没有实际的攻击，但这只是怀疑，哪怕他心底有九分怀疑，想起刚才那一幕生死的刹那，却是不敢去赌。那一掌，他此刻想起，内心仍然有些颤动。这就是你的绝招。妖将沉默许久，说道。王林也不解释，他知道自己解释越多，破绽便越多。这一招虚幻，实际上任何人看到都会内心怀疑，但怀疑就是怀疑，永远也不会确定。所以他没有说话，只是平淡的望着对方。妖将暗叹，他始终
这种神通，恐怕以此人的修为，真正施展开来，也会受到极大的反噬，甚至很有可能自身无法承受而崩溃。所以，他才只是打出虚幻一掌，妖将心中唯有这个解释可以勉强解释。只不过，他的怀疑却是始终存在，只是被其强行压下罢了。十三，在哪？王林平淡的说道：“我修炼法宝，需要十八个身体强度足够之人炼化。此次闭关，本就是要炼化这十八人。你随从十三排在后面，尚未炼化，你找我来要此人，我念在你是统领，可以还你。”但你杀我数万妖兵，毁我十里城阁，此事却是不能轻易先过。妖将缓缓说道。王林闻言，神色没有半点变化，说道：“你要如何？我三个月后要回天妖郡斗金天妖城述职，届时各地妖将之中会有一场比斗。你若答应助我，那么杀我妖兵之事我不再追究。否则的话，即便我战死，你也无法在这天妖郡内立足。”妖将盯着王林说道。在这一刻，他已经把王林看成了可以与自己平起平坐之人，即便是不算那虚幻的一掌。单单可以破除自己十崩权益，承受妖海之浪，便已经使得亡灵在妖将眼中意味疯狂的飙升。此人修为与我相当，若非是神通之术，无法与我比较。这一战恐怕定会极为艰难。想到神通之术，他不由得想到了那一掌，内心升起的对方神通不如自己的念头，立刻烟消云散。和那一掌相比，我的神通又算得了什么？恐怕唯有妖帝才可以对抗此神通吧。妖将暗叹，亡灵沉吟少许，点了点头。妖将哈哈一笑，这一笑间便把之前的一切不快一扫而空。他笑道：“好，从今天开始。”你便是我左翼妖将莫莉海的第一副将。若我此番在京都进入妖将前三，我常你向妖帝索要将位，到时你独享一城，握有十万妖兵，定会比之绝大部分外来者都占据优势。他说着，右手虚空一抓，立刻虚空中出现了一个黑色的漩涡，在那漩涡内，繁星点点，妖将莫莉海随意一点，立刻其中各繁星随灭，十三的身子幻化而出，从漩涡内飞出，落在了亡灵身前。他此番言论便是安抚亡灵，以将位息影，使得亡灵在助他时使用全力，同时他不以十三要挟。更显其光明磊落，以此对待亡灵，未知成。不过这一切还是在他看到了亡灵的实力后，尤其是感受了那一掌的威力，这才会使他如此对待。那一掌，他尽管怀疑，但怀疑永远都是怀疑，只要没有确定的一天，他都不敢去赌。越是聪明之人，越是如此。妖将能修炼到这等修为，虽说外表粗放，但却并不愚钝，甚至说他的聪明不比亡灵差上半点。三个月后，我会回来。亡灵神识一扫十三，发现十三体内没有半点伤势，只不过是昏迷。他右手虚空一抓，带起十三，踏步间走向虚空，消失在了天际。妖将背着双手看向天空，沉默少顷，微缓摇头。外面那数个修为相当于应变后期的老者，匆匆临近。刚才的战斗，他五人看到后心驰荡荡，久久无法自拔。此刻亡灵离开，他五卢才心神恢复。妖将，我看那人之掌应该是假，大人若走出手。定可把此人擒杀。五人中，其中一个老者沉声道：“即便明知道此人有九成是虚张声势，但还是无法下定决心去赌一次。若他真的只会虚幻之掌，能让我现在如此犹豫，却也是其聪明之处，能做到这一点，真真假假，虚虚实实，此人不可小看。而且，此人一年前破我十崩权益时，以秘术一言破开第七崩。一年之后，此人修为突飞猛进，他与姚统领一起失踪，却一人回来。这里面却是有些隐秘之事，但此事却是与我无关。”妖将缓缓说道：“这话语。”既是对五人所说，但更多的却是喃喃自语。五人沉默，与妖将一起抬头看向天空，那亡灵消失之处，一股复杂的情绪不由自主的涌现在这五人心中。亡灵身在半空之时，神识已然扩散，在这古妖城内寻找到了黑牢。他身子一闪，带着昏迷的十三出现在了黑牢外。这黑牢所在之处是古妖城的地下，此地虽说有阵法封印，但除了这黑牢的深处，其他之处无法限制亡灵。虎袍的身份不可能被关在深处。亡灵神识一扫，没有发现虎袍的踪迹。他暗叹一声，身子一闪。消失了。亡灵一路速度极快，他修为达到了应变后期大圆满之后，速度比之前快了数倍。此刻飞行中，尽管带着虎袍，依然还是没用多少时日，便从古妖城回到了炼魂部落。炼归部落数十里外，一阵瞬移的光华闪过，亡灵出现在他前方。炼魂部落遥遥在目。炼魂部落这一年来，虽说没有向外发展，但族人却是在不断的修行。方圆十里内，全部都是炼魂部落的势力范围。十里之上的天空，有着浓浓的黑雾。这些黑雾中，时而有一道道魂魄穿梭闪过，阵阵呼啸之声徐徐回荡。在炼魂部落内。所有的族人早就习惯了这无时无刻都存在的声音，这声音越凄厉，说明魂魄越多。在炼魂部落内，此刻绝大部分之人都在修行，一杆杆魂幡在他们身前飘动，一个个魂魄从其内飞出，融入天空的黑雾内，同时又有魂魄从其内飞回，融入魂幡内。亡灵出现后，身子向前一踏，整个人快若闪电，直奔炼魂部落而去。一路之上，他嘴角含笑。数十里内，他已经察觉到了十多人隐藏在不同的位置，密切的观察着四周。这些人他大都熟悉，他们的职责便是在外守护。亡灵神识一扫。百里之内，这样的守护之人拥有数百。亡灵踏步间，没过多久便临近部落，在部落百丈外，他身子一顿，停了下来。一阵狂风从他身后带起，向前吹去。他身子几乎刚一停顿，便立刻有人看到亡灵。一怔之下，立刻眼露狂喜之色。老祖一声充满喜悦的惊呼，顿时把很多人惊醒。紧接着，几乎是瞬间，所有修行的族人
，恭迎老祖回归。与此同时，所有的族人纷纷单膝跪地，齐声道：“恭迎老祖回归。”炼魂部落正中心的山谷内，这独属于亡灵之地。此刻，他盘膝坐在谷内深处，在他的身前，十三单膝跪地，眼露激动之色。亡灵回到炼魂部落已经三天了，十三已经被他以法术唤醒。苏醒后。十三第一眼就看到亡灵，内心的激动情绪立刻涌现全身。亡灵从十三口中简单的了解了这一年多发生的事情。谈到虎袍之时，亡灵暗叹：虎袍在黑牢内失踪，此时透着很多端倪。他曾经神识在古妖城内横扫，以他应变后期大圆满的修为，没有发现虎袍的半点痕迹。虎袍修炼的是他传授的炼魂术，以此术炼出魂魄，其最终的捧控权是在亡灵手中。但此刻，亡灵神识中却是没有半点虎袍炼化魂魄的踪迹。这虎袍若是没死，就一定是身处一个奇异之地。否则的话，我不可能会察觉不到。王林沉吟少起，便不再去考虑虎袍之事。他已经尽力了。抬头看了眼十三，他当年之所以带着虎袍与十三一起去古妖城，其主要目的中，其中有一点便是考验。若是他二人考验合格，王林将会传授新的神通，比如虎袍、炼魂，并非全部，还有抽破术。只不过这抽破术比之炼魂要惊动不少。虽说已经被王林修改，但却也轻易不会外传。至于十三，当初传授此人古神诀的想法，只不过在其脑中一闪，便被他立刻否定。古神诀之术绝不能外传。不过十三在这一年才。却是出色的完成了王林的考验。王林能感觉到此人对自己，最起码在数十年之内会忠心耿耿。王林在朱雀星时与巨魔族打过多次交道，杀巨魔族老祖之时，更是获得了其储物袋。巨魔族老祖的储物袋内，除了有一丝古神血液的小瓶与那银遇到的一丝元神用药外，还有一些玉简。这些玉简中，其中有一个便是记录了一套名为巨灵九修的功法神通。当初王林只是匆匆一扫，没有放在心上。此刻他看着十三，右手在储物袋上一摸，其手中立刻多出一枚青色的玉简，正是此物。王林神识一扫。这巨灵九修共有九层，修的是炼体之术。把这九层口诀都记住后，王林把后三层抹掉，只留下前六层，扔给了十三。十三激动的接过玉简，他内心对于王林的感激已经无法用言语形容。他跪在地上，重重的磕了几个头，沉声道：“老祖，十三此生只听您一人之命，好好守护炼魂部落，去吧。”王林右手一挥，一股清风吹彩，卷起十三的身子，送至谷外。王林独自盘膝坐在山谷内，天空之上黑雾滚滚，这黑雾是由尊魂幡幻化而成，以此物养魂，效果最佳。我身在古妖城之时，可放心把尊魂幡留在这里养魂。可三个月后去天妖郡京都，距离太远，此幡却是不能留在这里。王林抬头看了看天空的黑雾，闭上双眼，打坐吐纳。此刻，远在炼魂山谷西部不知多少里外，甚至横渡了大半个天妖郡。这里有一处一眼看不到尽头的荒漠，此地在妖灵之地内。凶名赫赫，传说无数年前，这里曾经是妖灵之地内的古战场，方圆数百万里内外，遍地破碎的尸骸，地面呈暗红色，一眼看去便有一股极强的压抑涌现心头。在这古战场外。有一层无形的禁制笼罩天地，这禁制之下，把此地与外界生生一切为二。此刻，在这古战场内，有一个青年盘膝而坐，在他的身前环绕上百个黑色的小旗，这些小旗无风自动，一个个魂魄从其内飞出，盘旋四周，一道黑色的雾气环绕其身体外。这雾气不浓，但它的出现却使得这古战场内无数年前一直沉睡的大量阴魂渐渐苏醒。每苏醒一个魂魄，地面上便会有一道暴虐的黑气冲出，融入那黑雾中，徘徊数圈后钻入一个小旗内，在这青年百丈外。站着一个身穿黑袍的老者，此人冷漠的看向那青年。过了一炷香后，他平淡的说道：“好了，收工。”那青年闻言，立刻双手掐诀，一杆杆小旗立刻闪烁黑芒，全部落在了此人手中。这一刹，青年睁开双眼，他看到老者的瞬间，立即站起身子，恭敬的说道：“虎袍见过恩公。”老者点头说道：“很好，假以时日，你若是把这处古战场内所有魂魄都炼化，以你这魂幡神通的威力，妖灵之地哪里都可以去的。”虎袍一脸兴奋之色，说道：“这一切都是恩公所赐，您救我性命。”传我神通，又带我来到这里炼化魂魄，这所有的事情，虎袍铭记在心。老者神态始终冷漠，说道：“若非你这功法奇异，老夫此生从未见过，我也不会救你。另外，你之前的那个主子重现古妖城，与妖将一战，救下了十三，我却是去晚了一步。”虎袍眼露复杂之色，说道：“我若把这里魂魄全部炼化，第一件事情便是去杀了这亡灵。”老者看了虎袍一眼，说道：“他毕竟传你炼魂之神通，你为何执意要杀此人？”虎袍沉默，少顷之后，他冷笑道：“此人虽传我神通，但却居心叵测。”若非是他，我怎会被那司马炎迁怒，扔入黑牢？在黑牢的那数月，我开始尚期待亡灵会出现，把我救出。但这期待，随着那苦不堪言的黑牢生活所磨灭。我在被人折磨之时，他在那；我在被人虐弄之时，他在那。最终，我对他的期待全部转化成为了恨。若非是他，我怎么可能会如此？幸亏恩公把我救出，在我走出黑牢的一刻，我就发誓，我绝不会再做人奴从。老者冷漠的面孔渐渐露出一丝缓笑，说道：“好，能有这般果断的想法。”不愧是老夫看中之人。老者说完，转身向前一踏，整个人化作一道黑烟，消失在了原地。虎袍握紧了拳头，遥望远处，喃喃自语道：“十三为人单纯，却是被那亡灵所中祸。黑牢的数月，我恍然大悟，这亡灵
恩公传授给我的灭世压元功，我只要修炼至第四层，便可拥有无穷妖力。王林、司马炎，你们等着！虎袍眼中露出一浓的杀机，在这古战场的深处，有一座通体漆黑的高塔，此塔高约数十丈，在此塔外围。阵阵黑色的光环四散，这光环散开之中，好似可以吸收天地的一切光芒一般。远远看去，自有妖异的威严笼罩。那黑衣老者的身影出现在了黑塔外，他深吸口气，身子一晃，整个人便踏入塔内。在这塔的最顶层，他双膝跪下，在他的身前有一套铠甲，这铠甲极为古朴，不似近代之物。此刻若是有明眼人在此，定可一眼就认出这铠甲，来历不凡。它保存极为完整，通体太黑，其上沙有无数图案，这些图碎是一处处云朵，这些云朵此刻一片黑色，却是给人一种诡异的感觉。这铠甲组合在一起，远远看去，就如同有人穿着铠甲盘膝而坐一般，给人一种难以抵抗的威严感。阵阵奇异之气从这铠甲上散出，弥漫整个高塔。在这铠甲的头盔内，此刻忽然闪现两道幽芒，好似目光一般落在了老者身上。在这幽光亮起的瞬间，此塔之外的天地立刻一颤，好似有仙灵降临。老者深吸口气，恭敬的说道：“属下已经咬明，天妖巨内妖地天仙本应在千年前就突破最后一步，但却始终强行滞留。那铠甲内幽光一闪，一股无形的寒气，好似从那幽光内散出一般。”老者身心一震，冷汗流下。许久之后，那幽光落在了老者双目内，好似在传递信息一般。数息后，幽光渐渐消散，那铠甲恢复原来的样子，笼罩其上的那奇异气息消失了。老者全身大汗淋漓，低声道：“是。”说完，他站起身子，恭敬的离开这最高的一层。在此塔第一层，老者再次盘膝坐下。这一次，他明显放松下来。虎袍此子若是吸收了大量的魂魄，以那炼魂术的奇异，配合我的功法与丹药，可以在短时间。让此子修为突飞猛进，到时让他修炼主人传下的一时诀，把其所有兽云与潜力凝聚在一个时辰内爆发，如此一来便可成为妖位之一。这炼魂术极为玄妙，但我总感觉里面有些破绽，可惜主人苏醒时间不长，不能在这小事上麻烦主人。若非此人会这炼魂术，以他的资质与身份，却是不足以让我看中并把其培养成妖位。他便暂且作为实验，若是能成，那炼魂部落我倒要去看一看。炼魂部落山谷内，王林右手一抹储物袋。顿时，一个禁制之球飞出，落在一旁。在他打出一道印诀后，那禁制之球顿时变大，好似花朵盛开一般绽放，铺展开来，在其内，姚溪雪面色苍白，盘膝而坐。他的眉心上，那生之烙印无时无刻都在闪烁，每闪烁一次，便有一道生机传入他的体内，使得其永远不会断了生机而亡。姚溪雪张开双眼，恶毒的盯着王林，他对于王林的恨浓郁到无穷无尽。对于姚溪雪的目光，王林直接无视。他平淡的说道：“姚道友，王某上次的提议，你考虑的如何了？”姚溪雪银牙一咬，他在这禁制内。感受不到时间的流逝，但越是如此，便越是有一种无助感涌上心间。外界虽说只不过了一年多，但对他来说，却好似是生生世世般。在下耐心有限，只会给你三次机会。这一次，你同样可以选择不回答。可下一次，也就是第三次，你若再不回答，那么你我将再无相见之人。王林看了姚希雪一眼，轻声道：“你就不怕我父亲的追杀？”姚希雪摁紧了拳头，王林微微一笑，点头道：“怕，血祖的修为远远超我，被他追杀，恐怕以我此刻的修为，连逃走的机会都没有。不过，在下。”也是被逼无奈，你若不是计算于我，我也不会对你暗算。这一切因果循环，若是我把你放了，同样也会得罪血祖。如此一来，反为不如把你操控在手，说不定会有一线生机。你放了我，我发号绝不会和我父亲说此事，而且你我之间恩怨一笔勾销。”姚希雪飞快的说道。王林认真的看着姚希雪，说道：“我不相信你。”你，姚希雪深吸口气，说道：“你到底要如何？按照我的规矩，回答我一个问题，我少封印你五十年。”王林说道。姚希雪低头，眼中露出挣扎之色。王林很有耐心，静静的看着对方。半炷香后，姚希雪抬头，冷声道：“你即便把我封印，以我父亲的神通，一定可以找到我。到时候，我会亲眼看着父亲把你肉身击碎，抽魂炼魄，所在幽冥之地，让你知晓什么叫做生不如死。”王林轻叹，说道：“你浪费了第二次机会，希望下一次你要珍惜。”说着，他目光一闪，身子向前一踏，直接来到姚希雪身前，右手向前一探，直接捏在姚希雪下巴，略一用力，姚希雪立刻被强行捏开小嘴。姚希雪面色苍白，想要挣扎，但却浑身无力。王林眼露似笑非笑之色。左手双指伸入姚希雪口中，拿出时一根红色的小针，夹在了两指指缝内，以你元神内仅有的一丝精气化作此针。若再给你一些时间，说不定你真的可以用此针阻断烙印生机，从而在这禁制内身亡。王林说着，一捏之下，那红色小针顿时碎裂，化作一道血色之物，消散了。姚希雪身子一颤，看向王林的目光，已经不能用恶毒来形容。王林，若我有脱困的一日，我一定一定会用尽天下最严酷之法折磨你。姚希雪深吸口气，罕见的眼中露出一片清明，他望着王林，轻声说道。这一刻，姚希雪的身上好似有一股无形之力在升华一般，把他对王林所有的恨渐渐的凝聚，渐渐的转化，渐渐的以此破开虚无。王林微微一笑，说道：“看来你身上的禁制还是太少。”他右手向前一挥，但见一股清风吹拂间，姚希雪身上的衣物好似灰尘般化成虚无，随风而去。展现在王林面前的是一副极
王林目光一闪，右手伸出，在姚希雪身上轻点数下。他每次所点之位，都是姚希雪的敏感之处。每次指尖落下，都有一股仙力融入姚希雪体内。渐渐的，姚希雪全身微红，她眼中的清明消散，取而代之的又是那无尽的屈辱与恶毒。王林，你卑鄙无耻！我姚希雪此生与你势不两立。姚希雪眼中恶毒之色滔天，她几乎歇斯底里的尖声道。王林内心松了口气。暗道这姚希雪天资惊人，刚才的一刻，此女居然把对自己的恨转化成为了一股明悟，以恨入道，所以眼中才会清明。若真被对方成功，那么单单以生机烙印，怕是无法彻底封印此女。所以，王林毫不犹豫的拂去此女衣服，以指尖先力刺激，直至此女眼中清明真正的消失，坏了其刚才入道的心境。你身上的封印真的太少了。王林轻声道，双手掐诀，一道道禁制立刻从其手中闪烁而出，落在了姚希雪身上，尤其是此女身上的几个敏感之处，王林的禁制毫不留情，形成一个循环。如此一来。刚才那般的辣击，却是无时无刻都在侵入姚希雪的身心，只有这样，才可以让其无法静心，无法再次踏入刚才一刻的迷雾之中。做完这些，王林右手向前一点，顿时此女身体四周绽放开的静止之球，立刻收拢，再次化作球体，被王林收入储物袋。血祖之女却是一个麻烦，唯有找个隐秘之处封印，但前提是把所有秘密都知晓后。可惜我修为不到问顶，否则直接使用搜魂术，定可获得所知的一切。若此刻施展，稍有不慎就会使此女身亡。如此一来。却是留下了后患。时间流逝，很快便过去两个多月，距离与妖将之约还剩下数日。这一天，王林走出山谷，欧阳华跟在他的身后。我离开后，已派出数百族人出动，向四周部落扩散。无论大小部落，都要派人前去，不管以各种方法，要融入对方部落内。到时以魂魄守神，自然可以抵抗那各自部落的灵汤乱神之术。进入部落后，传授炼魂术，让更多的人修炼此术。具体做法，你自己安排。王林缓缓说道。欧阳华低声称是，沉默少顷。王林从储物袋内拿出一枚玉简，递给欧阳华，说道。炼魂术实际上有两部分，炼魂只是其一。这玉简内记录的是另一种神通，此神通命为抽破。此术若非嫡系，不能外传。你切记。欧阳华深吸口气，凝重的接过玉简，看完后捏碎，沉声道：“老祖，我已经记在了心里，定不会忘老祖之话。此术只传炼魂部落的嫡系族人。”王林点头，右手向天空一抓，顿时炼魂部落上空尊魂幡化作的黑雾，立刻向他手中凝聚而来，化作三丈大幡，被王林一吸之下，吞入元神之内。随后，他又从储物袋内拿出数杆普通魂幡，抛向天际，再次化作黑雾笼罩天空。做完这些，王林身子向前一踏，整个人瞬间消失。远远的，在欧阳华耳边传来一句话语：“我下次回来时，希望族人可以超过百万。”欧阳华跪在地上，沉声道：“我一定不让老祖失望。”此话是对已经远去的王林所说，但更多的却是他对自己的承诺。王林行走天地之间，长虹贯空，直奔古妖城而去。天妖郡京都，不知是何处龙潭虎穴，倒要去见识一番。天运宗除了我之外，更有数人来到这妖灵之地。不知在这天妖郡京都能否遇到，还有那大罗剑宗的十多人。若是在天妖郡京都内遇到，定要抓住一个询问周易被封印的下落。王林目露思索，速度不减，消失在了天边。古妖城内，妖将莫莉海身穿一袭青衫，站在东门城墙之上，在他的身后则是都统，统领一行人。莫莉海遥望远处，一语不发。他不说话，身后之人更是纷纷沉默。许久，莫莉海收回目光。回头仔细的看了一眼古妖城，他这一眼看去，城内中心十里的残骸立刻落在了墓中。我这一走便不会回来，届时会另有妖将来此。这城内的残骸确实与我没有半点关联。莫莉海内心暗道，可惜那叫做十三之人被王林要走，我十八妖魔身只炼化了十七具。不过若那王林真心助我，这一次妖将大比内，我有把握可以进入前三，并以此获得进入古妖殿修炼的资格。出来后，我便是副帅之一。莫莉海深吸口气，他目光一凝，看向远处，嘴角露出一丝微笑。此人倒是一个遵守约定之人，王老弟，莫某在此。莫莉海哈哈一笑，声音传荡。王林的身影在东门外天空之中幻化而出，他目光一扫，落在了莫莉海身上，微微一笑，抱拳道：“让莫兄久等了，无妨，此行对莫某较为重要，届时还要多多仰仗王老弟。”莫莉海笑道，身子一踏，出现在王林身前，好说。王林笑道：“此地距离京都需要走三个传送阵，王老弟，请。”两道长虹从古妖城内直插天际，远远的消失了，只留下阵阵奔雷之声。回荡不断，天妖城位于天妖郡的北方，在其四周有平山无数，交错而至。若是从天空看去，可以清晰的看到这些平山连绵中，好似九条巨龙环绕，九龙龙头所向，为一泓幽海。此潭名为龙潭，整个天妖郡的精神象征。古妖之殿便是在这龙潭内，龙潭外重兵把守，龙翼前方，也就是九龙龙头之前，便知天妖城。此城准确的说，是由九个与古妖城大小相当的城池组合而成，其组位分八卦之象，中城为帝都，帝都之外有内河。八条石桥贯穿，与外八城相连。帝都为妖帝寝宫，处处楼阁，雕栏玉砌。至于外八城，也有区分，细处不表。在这清晨，整个天妖城笼罩在一共淡淡的薄雾内。此物乃是九龙山脉散出，被妖帝称之为龙气。图纳此气，可增修为。
，整个天妖城好似一个肃然大悟。随着清晨雾气的渐渐消散，早起的人们其喧哗之声渐渐使得这沉睡中的庞然大悟缓缓的苏醒。在天飘城外，有传送阵十八座，分别都有妖兵常年把守。这些传送阵，其中有八座为民用，包括各地商贾均都使用这八座传送阵。另外十座，则是杂有植物在身者，方可使用，可谓是庭境分明。第十四阵是个地妖将进京的专用阵法，每次开启都有妖将归来。妖将在天妖郡内属于一方大员，重兵，神通惊人。此刻，在第十四座传送阵外把守阵法的妖兵中，有一个妖兵，其身穿的铠甲上。明显比其他人多出一些纹络。他松了松肩膀，把手中兵器放在一旁，摘下头盔坐在上面，回头冲着四周的妖兵喊道：“二狗，过来给我捏捏肩。”他声音一落，立刻妖兵中跑出一个青年。这青年一脸机灵，站在此人身后，一边为其捏着肩膀，边笑道：“队长，你看力度可还好？”“嗯，不错。你们这群小子中，就你的力度掌握最好。”队长动了动肩膀，笑道：“队长，咱们把守的这个传送阵，一个月很难开启一次。前段日子为何那么频繁？我看很多妖将大人都匆匆赶来。”二狗趁机问道。这时。疑问在他心底埋藏了很久。罢了，今天老子心情好，就告诉你吧。队长说到这里，四周把守的妖兵立刻向他看来，显然均都想知道内情。你们都是百年内的新兵，不知晓也不奇怪。妖将之中，每三百年便会有一次大比，每次帝君都会亲自观看，并且有所赏赐，或是功法飞，或是妖宝。若是平常之时也可罢了，可这次大比却是意义不一样。这次因为二百年前与火妖军的一战，双手死伤惨重，我方这里更是有两个副帅身亡，所以据说这一次妖将大比。会从里面选出两个副帅。此言一出，四周妖兵纷纷睁大了双眼，露出震惊之色。要知道，妖将与副帅之间虽说只差半级，但这半级却是如沟壑一般，几乎无法跨过。天妖郡无数年来，正帅位只有八个，即便是副帅也只有八个，可妖将却是数百。所谓副帅，并非是正帅的副手，而是正帅之接班人。只有副帅才有资格挑战正帅，并获得妖帅之位。在天妖城，正帅一旦死亡，那么副帅便立刻攀升，成为正帅。所以，成为妖帅的第一步，便是成为副帅。看到四周妖兵的震惊，这队长颇为得意，他干咳一声，又道：“如此一来，这些原本高高在上的妖将大人，对于这一次的大比，其重视程度能少吗？之前本打算不参加的，这一次也摩拳霍霍，都来了。我们把守的这十四阵是妖将专用，所以前段日子才会那么繁忙。”给此人捏肩的妖兵低声问道：“队长，你说哪位妖将大人此次可以胜出？这个不好说，能称为妖将，均都拥有大神通。不过即便是神通，也有高下之分。若我说，恐怕是坐镇火妖郡边界的莫非大人。”应该可以进入前三。另外还有古妖城的莫莉海大人，此人的修为也是在妖将之中名列前茅。那队长刚说到这里，忽然面色一变，猛地站起身子，其坐下的头盔更是飞起，被他抓住戴在头上，右手虚空一抓，地上的兵器也被其抓在手中。这一切他几乎瞬间完成。他身边的妖兵早就袭腿了队长的行动，此刻不用他再吩咐，立刻笔直的站立，目不斜视。就在这时，传送阵内一道道光环蓦然升空，阵阵磅礴的妖力徐徐扩散。阵法光环升空中，两个身影缓缓在传达阵内幻化而出。这二人身影刚一出现，便几乎同时抬脚向前踏去，一步之下，不分前后，走出了传送阵。莫莉海望着前方的京都，深深的呼出一口气，笑着对身边人道：“王老弟，我有三十年没有回地兜了。”王林看向前方的庞然大物，此城之大，在王林的预料之内，此地毕竟是天妖郡京都所在，参见莫妖将。二人刚一走出，阵法外的无数妖兵立刻齐声恭迎。莫莉海略一点头，对王林笑道：“王老弟，请。”说着，他向前一迈。直奔地都西门而去，王林身子向前一送，二人远远离去。二人走后，那队长松了口气，他旁边的士兵低声问道：“队长，妖将大人身边的那人是谁啊？”这段日子，经常看到一些妖将在传送而来时，带着陌生人进来。那队长回头瞪了妖兵一眼，低声道：“此次妖将大比，这些大人们极为在意，所以都会寻找外援。此人能被莫妖将看中，显然是有其独到之处。你们莫要乱猜了。”他目光看向王林与莫莉海消失之处，内心暗道：“此人能被莫莉海认可。”并且带其使用这专用的传送阵，绝非等闲。而且看刚才他二人的样子，莫莉海极为客气，此人的修为怕是也不简单。在天妖城西门，莫莉海马为一方妖将，城门妖兵看到后，立刻态度极为恭敬，直接把二人送进城内，这才躬身离开。王老弟，这天妖城内各方势力混杂，尤其是此刻，外有妖将进京，内有大臣党营，你还是莫要在外居住，随我去府内如何？莫莉海看向王林，颇为诚恳的说道。天妖城内西门数在之城有二，其一为玄城飞，其二为红城。天妖城有外城八座，这外城中又有内外两环，天、夜、玄、黄四城为内环，宇宙、红、黄四城为外环。内环文臣，外环武将，根据身份还另有不同。我所居住之处是在红城。莫莉海说道。王林沉吟少许，点头道：“听莫兄便是。”莫莉海微微一笑，对王林略一点头，向前走去。在前方百丈外有一道岔口，两条宽阔之路伸展开来，左为玄城，右去红城。在莫莉海的引路下。王林一路走去，这天红城内极为繁华，商铺遍地，所住之人颇多，街道上人群来来往往，颇为热闹。此地道路宽阔，但人群却是集中在两旁。
中司有三分之一的位置，一片空阔。站在其上，便可看到遥遥的尽头。此路为君道，寻常之人不得行走。莫莉海看到王林的目光落在了那空旷处，笑着解释。就在这时，前方军道上阵阵呼啸之声传来，很快，一匹匹黑色的战马从远处一路疾驰。王林神识一走。一共十九匹战马，其上都有黑甲军士。这些黑甲军士修为丝毫不弱于化神的修士，在他们的身上，妖力纵横丝彼此以一种奇异的方式融合在一起。驰骋之中，在他们的上空，妖气缭绕，隐约有巨等之影虚幻而出。这十九人直奔王林与莫莉海所在之处而来。王林看了莫莉海一眼，发现此人神态虽说严肃，但嘴角却是隐有一丝笑意。那十九人在数十丈外齐齐停下，纷纷下马，上前数丈，一个个同时单膝跪的，大声说道：“末将参见江主。”莫莉海哈哈一笑，右手一挥，说道。都起来吧！这位是本江好友王昏江，你们日后见他，犹如见我。这十九人毫不犹豫，齐向王林道：“参见王江。”王林略一点头，这十多人的声音与此地的一幕，立刻引起四周行人的注意，纷纷面露惊色，退开很远。王老弟，去哥哥府内看看，我让人准备好酒，你我二人对饮一番如何？莫莉海身子一跃，骑在了一匹战马上。可是好酒？王林同样脚步一踏，落在一匹战马上，笑道：“当然是好酒。”莫莉海与王林对望一眼，同时大笑起来。二人不分前后，同时骑马而去。在他们身后，十九人、十七匹马紧跟不断，一行众人在那军道迎风而去。一路呼啸中，蓦然间在前方同样传来阵阵马蹄踏步之声。莫莉海面色一沉，身下之马速度不减，反而更快。王林目光一闪，他看到了一个熟人。军道之上，前方马蹄呼啸，但见一队十多匹战马迎面奔来。在这战马前方有两人，其中一人身穿青色铠甲，紫发飘动中露出妖异的面孔。此人相貌极为英俊，近乎妖异，只不过他右脸之上有一道翻起的风痕，彻底的破坏了其整体的相貌。俊美之色消散，取而代之的，则是一股邪凶之气。在他的身边，战马上坐着一人，此人面容消瘦，面色略有苍白，但目光却是如炬。他一眼就看到了迎面疾驰而来的亡灵，眼中奇异之芒一闪而过。两队人速度没有任何减慢，相互迎面来，就好似两头妖兽一般，相互毫不留情的直接冲撞。那脸带疤痕的邪异之人，目光死死的盯着莫莉海，在他的眼中。一切都不存在，唯有莫莉海一人。大地在这一次，好似都在颤抖。双方之人越来越近，就在将要彻底的撞击在一起的瞬间，莫莉海哈哈一笑，身在马上，右手握拳，直接一拳轰击而出。这一拳，好似风的咆哮，如同虚无的崩溃，直接冲向那邪异之人。拳位临近，便有砰砰之声传出，拳意更是破空而去。邪异之人面色不变，右弓抬起，食指向前一点，随后又换中指，其速极快。转眼间，五指全部点完，紧接着他五指并拢成锥，再次向前点去。一声音响，从二人之间蓦然传出。只见一道波纹在二人之中扩散，回荡四周，扩及三丈，在军道外消散，并未损及任何建筑。二人的力道都把握的极好，纷纷把波及缩小至最低。那邪异之人身子一晃，落下战马，悲鸣一声，四腿立刻急裂，其身子更是砰的一下化作血肉。那邪异之人借势退后三步，每一步落下，整个大地都好似一晃，石崩全溢。此人盯着莫莉海，沉声道：“莫莉海也是身子一震，带着坐下战马退后数步。”王林目光闪，右手抬起，虚空向莫莉海一点，这一点之下。却是巧妙的帮助莫莉海卸去了不少对方之力。莫莉海深吸口气，稳住了身子。他坐下战马，毫发未损，与对方之间高下立半，六指腰剑。不过如此，莫莉海笑道。那邪异青年冷目从莫莉海身上移开，落在了王林身上，沉声道：“外来者，你叫什么名字？”王林看了此人一眼，没有说话。那邪异青年眉头一皱。此时，他身边的消瘦之人轻声道：“他叫王林。”莫莉海目光一凝，看了看王林与那消瘦之人。哦，你们认识？那邪异青年说道。他是我同系师弟。消瘦之人看着王林，缓缓说道。好久不见，陈涛师兄，你身受如此重伤，看来要闭关数年才可恢复了。王林沉声道，语气平淡，听不出喜怒。他刚才看到陈涛的一刻，一眼就看出对方体内有伤，此伤极重，甚至波及了元神。虽说被强行压制，但其修为却是从当初的问鼎中期，一下子跌落至阴变圆满。陈涛深深的看了王林一眼，内心之震惊渐渐平复。他刚才看到王林的瞬间，自然发现了其修为居然从阴变中期连越两阶，达到了圆满境界。王林师弟，看来你另有机缘。不过在这天妖城内，你要小心大罗剑宗之人。我的伤势便是他们所赐。陈涛缓缓说道，语气中带着一丝引怒。这怒意并非指向王林，而是大罗剑宗。王林沉默，少顷之后，一拍储物袋，其手中多出一瓶丹药。此丹药虽说对陈涛没有大用，但却代表了王林的善意。他右手一抛，没有说话，骑马向前走去。莫莉海大有深意的看了二人一眼，带着身后军士从邪异之人身边穿过，追上王林。众人远远的离开。那邪异青年冷冷的扫了一眼莫莉海等人的背影，回过头来说道。此人如何？沙涛收起丹药，沉吟少顷，说道：“若是我没受伤前，可杀此人，你莫要小看了他。这莫莉海有神通三式，石崩拳意为第一式，妖海摆浪为第二式，那最后一式乃妖帝亲传，威力极大。”邪异青年轻叹，说道：“若是你没受伤，那么此番妖将之争，我有十足把握。”陈涛沉默，少顷后说道：“若有足够材料，我可以炼制一如天元
陈涛眼露复杂之色，轻叹一声，说道：“强，很强。即便此人修为不是阴变圆满，哪怕只是阴变中期，也不要轻易招惹。”邪异青年目光一凝，他与陈涛相识已久，但从陈涛口中听闻对一个人的评价，以这种方式诉说却是第一次。君道之上，莫莉海看了一眼身旁的王林，微笑道：“刚才多谢王老弟相助，否则我这坐下战马，怕是也会变成一滩血肉。此事甚小，莫兄不足挂齿。”王林摇头道：“刚才那人名为石剑，其神通六指剑诀，威力莫测，有你师兄相助。”将会是我这次的劲敌之一，莫莉海缓缓说道。一行人在军道上飞驰，一炷香后，在一处府外停下。此地不大，但却庭院俱备，其内还有假山，幽水颇为典雅。王林居住之处是在南阙，穿过一片假山便是。莫莉海为王林安排了两个军士，随后离开，去地都面见妖帝述职。临走前，他与王林言谈，带回来后已久迎风，在房间内，王林盘膝而坐，京都之行，除了与莫莉海之约外，妖将之位。也是他的目的之一。此地是整个天妖郡的都城，高手如云，只有在这些人中脱颖而出，才可以受到妖帝侧目。如此一来，想要获得妖将之位，氪金容易很多。陈涛问鼎中期的修为，居然被人打伤，而且跌落至阴变圆满。他曾说是大罗剑宗之人，大罗剑宗有十多人进入妖灵之地，这些人除非是多人联手，否则单独之下，应该不能使得陈涛落下这等伤势。沉吟许久，王林魂吸口气，他刚才之所以给陈涛丹药，其主要目的便是传达一个善意。在这天妖城内，他与陈涛二人虽说有些磨合，但毕竟属于同门。面对大罗剑宗，不能内抗。思考良久，王林闭上双眼，吐纳打坐。黄昏时分，莫莉海回来，其眼中隐有喜色，与王林把酒谈天。二人论及神通之术时，莫莉海把天妖郡内几个与他相差不多的妖将神通一一告知。时间匆匆而过，转眼间，王林在莫府已经居住了四日。这四天，他几乎全部沉浸在修炼之中。吐纳妖力转化为仙力，固本培元。妖将之战的日期，王林没有询问，他明白。当需要自己出手时，莫莉海自然会说。所以王林不急，他整日里除了修炼之外，便是在院子内假山之中沉思。他思索的是杀戮仙诀。经历了古妖城的杀戮之后，王林对于此仙诀的了解更为精深。在炼魂部落山谷的那三个月，王林也是如此度过。每天除了修炼，便是思索杀戮仙诀。眼下对他来说，只不过是位置换了而已，不会影响他的心态。王林的从容，却是让那两个负责他起居的军士暗自留意，渐渐的升起佩服之念。在他们看来，修为到了王林这个程度，还能如此坠池修炼。日后骤然也会成为妖将之一。莫莉海这段日子极为繁忙，他几乎每天都是早出晚归，去拜访各个妖帅与副帅，另外还要与一些交好的妖将沟通，彼此交换一些信息。他能感觉到整个天妖城此祸风云际会，笼罩在一股沉闷的压抑之中。这一切的压抑将在妖将之战的一刻爆发。王林在莫府安静的居住，四天后他不再修炼，而是盘膝坐在院子，双手掐诀，迅速的变化。这每一个变化内都避含了杀戮仙诀的烙印。王林这一坐，便又是七天。出使时，那负责他起居的两个军士尚还安定的站在不远处观望，但随着他二人的查看，渐渐的，一股杀戮之气在二人心中疯狂的滋生，他二人心神俱震，好似不受控制一般，双目通红，露出浓浓的杀机，但其神智却是已经消散。就在这股杀戮之气浓郁到极限，他二人欲要爆发之时，王林在打坐中睁开双目，其目中一片清明。这两个军士接触到王林的目光，就好似冷水灌背一般，立刻清醒过来。虽说如此，但他二人体内的妖力却是消失了大半，惊恐之下。二人远远的退后，再也不看去看王林修炼杀戮仙诀，取杀戮化生机融为烙印。到目前为止，我所杀之生灵数量不少，但为何这杀戮之气却是不多？这里面定有原因。王林目露沉吟，他仔细回想，学习了杀戮仙诀后，每次炼化成功的一幕幕、一幕幕追忆，在王林脑中闪过。这一过程较为漫长。王林坐在院子内，慢慢的摸索，把每次成功炼化杀戮之气的经历，在脑中无限的放慢，寻找一个相同的契机。许久，王林暗叹。他数次炼化杀戮之气的经历，仔细思索之下，几乎没有任何相同之处，好似都是偶然获得，并无任何必然性。如说有当日杀那司马炎之时，倒是有些蹊跷。当时我寒怒出手，居然炼化出了一道杀戮之气。王林目光一闪，但立刻便又暗淡下来。可这也说不通，毕竟之前也有炼化杀戮之气时，心绪没有波动，而且还有几道杀戮之气是从妖兵中炼化，具体是哪个妖兵，则无法知晓。王林沉吟许久，始终不得要领。他眉头渐渐皱起，这杀戮仙诀是我此行进入妖灵之番的重点之一。当年学这神通的目的，便是为了抵御拓森。拓森之强，唯有拥有大量的生机烙印，乃可抵抗。现在我有了血魂丹，这两样相互配合之下，保命有余。但血魂丹毕竟有限，我的重点还是这杀戮仙诀。王林沉默，这杀戮仙诀他修炼也有数年，炼化出第一道杀戮之气，便代表此处小城。可若是使其大成，实在太难。这杀戮之气内，我总感觉还有奥秘，可惜我所控太少，无法试验。王林抬起右手，在其指缝内。五道灰气急速旋转，只有五道，即便是算上端西雪身上的那一道，也只是六道罢了。王林轻叹，这杀戮仙诀，他始终还是无法琢磨透彻。关于这杀戮之气如何延伸而出，却是颇为费解。他想出了很多原因，但每一个原因都只是唯一，没有共通。看来我需要大量的尝试，大量的推演，方可有机
，神识立刻散开，横扫一圈，在假山之后的院子外，找到了负责他起居的两个军士。他二人对于亡灵的神通，可以说是从心里产生了恐惧，不敢接近，但主将之命却又不得不遵从，于是便把守在院子外，不允许任何人进入打扰。亡灵的神识在这两个军士身边一扫而过，传出一道神念：少顷。那两个军士从院子外走进，在亡灵身前三丈外停下，齐声恭敬道：“参见王将，我要出去一趟，你二人带路。”玉林平淡的说道。二人一怔，连忙趁势，亡灵身子向前一送，便踏出数丈，向外走去。这两个军士立刻紧跟其后，其中一人犹豫了一下，恭敬的问道：“王将，可要准备战马？”“不用。”亡灵一晃之下，便绕过假山，出了院子，一行三人出了莫府。亡灵走在前方二莫府所在之处，是红城东角，此地较为安静，他随意的向前而去，踱步而行。亡灵走速不快。他行走间打量四周，渐渐的穿过了东角之后，便来到了红城的中心街道。此处临近河道，行人众多，商铺林立一侧，颇为热闹。阵阵鼎沸之声徐徐传入耳内，四周穿梭而过的行人有男有女，妖灵之地衣着较为开放，尤其是那些女子，更是衣着鲜艳的同时，露出大半的肌肤，看去倒也颇为赏心悦目。眼前的一切，使得亡灵多日来的心绪为之一松。他缓缓的行走，好似一个几人一般，体内仙力不知不觉的隐匿起来，如同流不息的河水，缓缓干枯。一路走去，亡灵时而在一些店铺外停下。打量几眼，或走近入，或是离开，但每次滞留的时间都是很短。他就好似一个过客，在这异地他乡，缓缓的行走着。亡灵的相貌并非英俊，但随着修行，却有一股出尘脱俗的气质。如此一来，四周的行人中有一些较为开放的女子，时而交错而过中，会把目光落在亡灵身上。一身白衣的亡灵，远远看去，好似手无缚鸡之力，如若一个书生一般。至于他身后始终跟随的两个军士，在众人眼中却是典型的护卫，只是在亡灵的身上，始终都有一股与此地截然不同的气息，使得他。无法真正的融入这里，如此一来，其身影却是有一丝没落，淡淡的散出。四周的行人时而有一对对男女谈笑而过，神态颇为亲密。与他们相比，亡灵的身影却是孤孤单单的一个。他走在人群之中，四周的喧闹好似另一个世界，一对对男女好似另一个时空，眼前的一切与他没有任何半点的熟悉与联系，一丝说不清的心绪在亡灵心中升起。他轻叹，这条街道还很漫长，可他却是不想再走下去。天色渐晚。正要转身离去时，耳边传来一阵琴声，这琴声很淡，如同其内浊寒的一丝悲伤般，清淡着淡淡的悲伤，淡淡的琴音，在这一刻，却是奇异的符合了亡灵的心绪。他离去的脚步，停了下来，循着琴音，亡灵缓缓而走，在不远处街道的一旁，却是一条清淡的长河。此河环绕红城，是天妖城的内河之一，河上有画船数个，这琴音便是从其中之一传出。亡灵静静的站在河道旁，听着琴音，以他的目力，一眼就看到，在那画舫上有一个女子正在弹琴，这女子只露出背影，这背影。如同他的琴音一般，透出淡淡的悲伤与孤独。在他的身前不远，坐着数个年轻人，正在彼此欢笑对饮。那阵阵笑声，在这琴音内，却是那么的不谐，那么的格格不入。王林静静的望着画舫，那琴音落在他的耳中，他慢慢的品味，慢慢的找到了一股熟悉的感觉。这一刻，他好似回到了朱雀心上那个安宁的山谷，那个他与李木婉的家，那一段平淡的日子里，婉儿的琴音始终伴随着王林。婉儿的琴音中，同样有一股淡淡的悲伤。当时的王林听得出，但却不是很懂这琴音中的悲伤，太过虚无，太过缥缈。而离去后，王林便再也没有听到过这相同的琴声。今日在这里，他听到这个琴声，内心的悲伤缓缓的浮现。李木婉没有离去前，王林对他的感觉始终停留在一份数百年等待的感动与责任。这并非是情，可在婉离去后，王林的余生却是总是一次又一次不知不觉浮现出与李木婉的一幕幕。每当此时，他的心都会很痛，如同走进了那悲伤的森林。森林内那沉睡的情感缓缓的苏醒，苦涩的悲，蓝色的伤，好似一杯弱水，在王林的心中。泛起阵阵难以磨灭的涟漪，他总是会想起初遇婉儿时那惊慌失措的眼睛，琴音入耳，明明知道是假，但王林仍然好似可以感受到的。婉儿在这琴音欢，从虚无中一步步向他走来，依在他的怀里，就如同在当年的山谷内，在夕阳之中，他与李木婉坐在一起，静静的看着日落，等待日出，总是在失去后才会想再拥有，总是在离别中才会想再回头，在婉儿离去的岁月里，一次次的回首，一次次的追忆，让王林心中李木婉的身影越来越浓，越来越重，刻在了心底，成为无穷无尽的永久。天色渐晚。夜色欲来之前，天空之上出现了一片星光。在这幽灵之地，有着太多的无法想象，比如这星光，比如这月色，从何而来已经不重要。重要的是，在这星光中，随着那琴音，王林触痛了他尘封的记忆。天空的星光映在王林的眼中，伴随耳边渐渐远去的琴音，化作一缕缕心绪，在他的心中凝聚。这心绪叫做寂寂，在他心底久久不散。耳边琴音越来越轻微，王林抬起右手，摸着眉心，好似触摸到了天逆珠内的李木婉。他喃喃的轻声道：“婉儿，我们会再相聚，这是我对你的一个承诺。”画孤远去，那女子的背影也慢慢的消失，在即将彻底消匿的一刻，那女子似有所察，轻轻的转过身，看了一眼远处的河道旁，在她眼中，那里一般黑暗，没有半点光亮，只不过这黑暗中，她好似看到了一个背影，孤独的慢慢远去。画船上，女子轻叹，匆匆玉手拨弄琴弦。
，一曲悲伤琴音再次回荡河道两旁画船之上，灯火通明，但落在他的眼中，始终都是一片黑色。无论白天还是黑夜，在这黑色中，他玉手弹着琴弦，耳边阵阵画舫内的欢声笑语，好似刚刚传来，便被他的琴声弹开，变得支离破碎。他坐在船头，双眼内没有半点光明，但他整个人在这一刻却如同一朵莲花，身在淤泥，半点不染，独自绽放。只不过这绽放却是无人可懂，无人在意。琴音始终在回荡，可认真听闻者却是没有，即便真有。他能看吗？王林离开了河道，在这夜色中缓慢而行。他身后那两个军士，二人相互看了看对方，均都看出对方眼中的不解。在他们看来，这王林大半天来除了溜达，便是站在河道旁发呆。眼下天色已暗，可这人却依然不疾不徐的缓慢踱步。夜色中，红城内却是灯火阑珊，好似不夜之城。王林缓慢的行走，目光落在了远处一片在红城内少见的漆黑中。那里有一大片建筑，笼罩在一股极为压抑的气息内。这股气息充满了死意与怨气。那里是京都四大牢狱之一的红牢。王林身后军士。顺着目光看去，低声道：“红牢。”王林点了点头。这红牢内关押的都是重犯，此地把守森严，没有出入令牌，根本无法入内。那军士解释道。王林仔细的看了一眼这红牢，他之前便有所察觉，在那里有数股强大的妖气，这妖气的强悍程度丝毫不弱于莫莉海。沉吟少顷，王林向莫府走去。回到莫府之后，王林直奔莫莉海住所。莫莉海正盘膝打坐，王林推门而入时，他睁开了双眼。我要去红牢，莫兄可有方法？莫莉海一怔，看了王林一眼，没有询问原因，而是沉思片刻，说道。有些难度，王林眉头一皱，回道：“如此便算。”莫莉海微微一笑，说道：“你要去那里多久？一个月吧。”王林说道：“修炼。”莫莉海目光一凝，说道：“王林看着莫莉海，点了点头，说道：我需要杀戮，在这天妖城内，若是大量杀戮，怕是会引起一些不必要的麻烦。”说完，王林又加了一句：“若我攻城，在助你时，把握更大。”莫莉海闻言站起身子，盯着王林，一字一字的说道：“你确定？”王林没有废话，右手一挥而出，其指缝内五道杀戮之气。瞬间呼啸而出，形成五道苍龙，以闪电般的速度直奔莫莉海而去。莫莉海哈哈一笑，右手一拳挥出，但见一阵阵破空之响传来，那五道灰气顿时崩溃。但莫莉海却是笑容一顿，眼露奇异之芒，身子退后三步，只见那被打散的灰气瞬间融合，再次形成五道苍龙，一股浓浓的杀气从其上扩散，几乎瞬间便笼罩四周。莫府内的家兵纷纷惊动，齐齐向这里赶来。与此同时，这五道杀戮之气呼啸而出，莫莉海目光一闪，再次挥出一拳，但听半空中传来阵阵砰砰碎响。五道灰气快若闪电，瞬间冲过了莫莉海的拳锋，向他胸前疾驰。杀戮之气刹那临近，但却在莫莉海身前七寸外被一道无声无息、突然出现的妖力之木阻挡，被生生弹了回去。尽管如此，莫莉海身前的妖木却也是剧烈的晃动起来。若此灰气超过数千，你还能这般轻易当下吗？王林缓缓说道。莫莉海目露奇光，这杀戮之气，他并非第一次见识，两次相比之下，这一次威力更重。他果断的说道：“一个月太久，我无法做到，但七天却是没有问题。红牢内有重犯上万人，足够你七天修炼之用，你且等我。”三日内我给你准信。王林点头，转身走出房间。莫莉海在房间内目露沉吟，许久，他喃喃自语道：“这王林果然不可小看，当初以那十三之命换来此人相助，却是做对了。不说那掌印之威，单单这灰色的杀气就极为不凡。这灰气仅仅五道，尚未发挥全部威能，便可震动我的妖甲，其锋利的程度比之一些妖剑都要犀利。这还尚是其次，最重要的，这灰气内有一股我无法理解的变化，居然可以引动我体内生机。若真的让这灰气形成数千，极为可怕。这王林。”还是不要与其为敌，保持现在的关系未佳。他沉思少顷，立刻走出房间，匆匆离去。为王林进入红牢走动，王林并未回房，而是盘膝坐在院子内。四周尽管一片安静，可他的耳中却是始终有隐隐约约的琴音缭绕。这琴音虽淡，可却独有韵味，久久不散。这一夜，王林没有修炼，没有吐纳，甚至脑中都没有去思索杀戮仙诀，他只是静静的坐在院子里，默默的看着天空的星光，聆听心中的琴音。他的身影在月色下拉出一道长长的影子，这影子在这安静的院子内显得格外的萧瑟。指引单单一坛古妖城的美酒，在王林身边放着，他时而拿起文琴对饮，影里的萧瑟渐渐波及其身，萧瑟的没落，好似融于月光之中，临在其身，映在其心。我王林十六岁学道，时至今日，却是早就忘却了岁月，不知道身体。王林拿起酒坛，喝下一大口，酒水从其嘴角流下，滴在衣襟上。王林看着天空的星光，眼中露出一丝孤独的冰色。修道者，逆天行，注定要一声孤独。琴音无声，但王林却可依稀听到，他抹去嘴角酒水，喃喃道：“一声孤独，方可有一颗求道之心。”但这孤独的滋味，又有几人能真正的品味？就如这酒，入口辛辣，尽付却化作热流。星光月色里，孤影独酒，闻琴挺声。我不知那些万年修士如何熬过这万年的孤寂，但却知晓，若内心没有半点感动之处，修道只不过修的是自以为道，而非天道。天地不仁，逆天行之修士，若同样心无感动，则依然不仁。以不仁之心修天地不仁之道，怎能称之为逆天修行？何来逆字？那只不过是顺天而行罢了。自古顺天者，为天地之丑耳。这蠢的背后却是蝼蚁之身。我知道
却是摆脱那背后的蝼蚁之身。此使之为逆。王林一口把坛中酒喝尽，向前一扬，酒坛落在地上，啪的一下摔碰。王林右手摸着眉心，身子靠在一旁，眼中没落之色渐渐消失，月色慢慢的深邃起来，如同指缝之沙，缓缓的流走。初阳升起之时，王林睁开了双眼，这一夜他醉了，酒醉，崩醉苏醒的一刻，昨日的一切被他深深的埋藏在了心底，封印在一个触摸不到的位置。三天的时间一晃而过，这三天王林没有修炼，他每天清晨都会离开莫府。来到了河道之旁坐下，等待话传路过时，那短暂的琴音回荡，那悲伤的琴音流淌在他的心神，从那封印的记忆内穿过，进入到他的心底深处。闻听琴音，喝着军士买来的酒水，王林沉浸在其内，别有一番感悟。话传的女子丝毫不知，在这三天中，有一个人在认真的听他的琴声，他只是知晓，每次话传路过这里时，其心绪内的悲伤会更浓，这悲伤顺着玉手流入琴弦，被轻轻的弹出。这三天，王林过得很安宁，远离了一切争分，远离了一切杀痕。忘却了拓森之威，忘却了莫莉海之约，忘却了自己对于问鼎的期待。他有琴音环绕，有酒水陪伴，用三天的时间经历了一场短暂的新的洗礼。那女子，她始终不曾去看正面，只需要一个背影，一缕琴音便已经足够。若非莫莉海办好了进入红牢之事，王林会一直这样做下去，继续那新的笔。他不知道自己会做多久，或许一直到那琴弦崩断，到那琴音不在，从那琴音中收回了心神。王林站起身，看了一眼渐渐远去的画舫，转身离去。在他转身的一刻，那画舫上的女子。却是回过头看向远处河道，他眼前始终一片黑暗。但这一次，那男子离去的身影却是又浮现在他的眼前。明轩，你在看什么？一个平淡的声音从女子身旁传来，琴音骤然而止。女子转过头，慢慢的低下，伏在琴弦上的玉手，轻轻的颤抖。这个声音对他来说，代表的是天，是不可抵抗的命运。你的琴声太悲，客人让你换一个。那声音平淡中透出一股不容拒绝之意。女子沉默，以其颤抖的玉手拨弄琴弦。琴音一变，好似阳春三月般，一股欢快的琴音自琴弦内弹出，徐徐飘动在画船、小河之上。很好，以后就这么弹下去。刚才的声音再次传来，欢快的琴音散开。这琴音虽有欢意，但若仔细听，那里面哪里是快乐，分明就是一种无声的哭泣。这哭泣中蕴含着悲，带着伤。若是用四个字来形容，只能是强颜欢笑。它飘荡间，画船内的阵阵欢声笑语，慢慢的与之映衬。可这琴音却是始终没有与之融合。那强颜欢笑的背后，流淌着浓浓的苦味。顺着琴音被隐藏的极深，明别知道。这琴音中的悲伤无人可以听懂。这琴音随着画船而走，渐渐的飘向远处，只留下河面上那画船过后扬起的涟漪，慢慢的向着两旁河道推去，隐藏悲伤的欢快曲悦，传入王林的耳中。他脚步微顿，但却没有回头，一直向前走去。午夜，一轮明月挂空，月光散落大地，好似一层柔纱披在了天妖城上。莫府西，两个身影仿若大雕一般掠出，一晃之下化作烟渺，直奔红牢而去。急速极快，在红城之上越过一处处阁楼与街道，少顷后便来到了红城之楼。这红楼远远看去，其阴森与沙苑之气，机遇滔天，形成一股妖焰，在夜空中燃烧。在红楼外，那两道从莫府掠出的身影凝化成型。这二人正是莫莉海与王林。二人刚一出现，前方红楼外巨大的混铁之门蓦然打开了一道缝隙，走出一个面色阴森的肥背男子。他从玉隙内走出，看了二人一眼，也不说话，只是抬手一照，便退了回去。王林目光微不可察的一凝，那面色阴寂的肥背男子，其修为与莫莉海一样，都相当于修士中的阴变后期大圆满。莫莉海身子向前一踏。整个人闪入铁门缝隙中，王林在其后不疾不徐的跟上。铁门内，那面色阴森的肥背男子打量了王林一眼，沉声道：“莫兄说的便是此人。”莫莉海点头说道：“正是，一切拜托许兄了。”许姓男子略一点头，说道：“你走吧，我带他进去。”莫莉海来到王林身边，轻声道：“王老弟，保重，希望你修炼有成。”说着，他身子一踏，整个人消失在了原地。“你叫什么名字？”许姓男子看了王林一眼，说道：“王林。”王林的声音很是平淡。许姓男子不再说话，转身向红牢内走去。王林抬起脚步，目不斜视，沉稳的跟随。越是走进此地，这里的沙苑之气便越是浓郁。那灰衣男子似乎对这气息极为享受，他暗自打量王林，发现对方始终面色如常，内心略感诧异。随后一想，此人能让莫莉海不惜血本的送来，定然有过人之处。红牢分为两部分，地面之上只是表层，在其地下还有一部分。这许姓男子行事干脆，直接带着王林进入了地下的红牢。他二人行走在一条阴森的阶梯上，向下而去。四周墙壁上有一些幽幽之火。在忽明忽暗中，使得这里更为阴森。初踏入这阶梯时，四周尚是一片寂静，但随着不断的深入，阵阵呐喊与咆哮之声渐渐从深处传出。这些声音中透出的是一股股浓郁的杀气与怨恨。这气息之浓，比之在外部所看要多出十倍。徐姓男子故意放慢脚步，暗中查看王林。他深知这红牢内的气息几乎快要凝化成为实质，即便是一些修为与他相当的妖将，也会产生不适。除非是如他这般在这里生活了数百年，每日吐纳之下。早就习惯了这气息，越看他越是心惊。对方始终面色如常，以他的观察，此人不但不似假装，反而有种要与这四周融入一体的感觉。查看之下，许姓男子收起内心的小趣，他已经明白，此人
，尽头所在之地，阴森昏暗，好似一个巨大的牢笼，被分割成了上千个单独的存在。阵阵咆哮与怒吼夹杂着无数咒骂，在这里，轰隆隆的传来，这声音太大，若是寻常之人，怕是立刻便会被震得双耳嘴鸣。许姓男子早就习惯了此地的一切，他阴森的说道：“都安静一下。”此言一出，牢笼内的声音立刻一顿，一股压抑的气息缓缓的凝聚。在尽头处，有一间黑色的房屋，许姓男子站在房前，再次打量了王林一眼。嘴角露出一丝微笑，这笑容在他脸上展现，阴森意味更浓。王林老弟，这里便是我负责的牢房，这里的人每一个都是我精挑细选，于一月后问斩，所以你可以尽情的修炼，即便是全都弄死了也没有关系。王林神识一扫，立刻发现这里有很多地方都有禁制守护，多谢。王林抱拳道。徐姓男子沙哑的笑了笑，说道：“不用谢我，要谢你就谢莫厉海吧，他给我十崩全意的前三层功法，我才会让你进来。”说着，他大有深意的看了王林一眼，转身走进黑屋。十崩全意前三层，莫厉海这一次。的确是为我付出了很多。王林沉吟片刻，抬起脚步走向这巨大的牢笼内。此地呈井字形，一排排牢房整齐的排列。当王林踏入的一刹那，刚才的压抑顿时爆发，咆哮与呐喊好似音波神通一般，疯狂的传荡开来。王林神色如常，在一排排牢笼前走过，无数只掏黑的双手从那铁栏内伸出，好似要抓向王林一般。与此同时，阵阵恶趣的大笑随之而来